കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും വ്യോമസേനാ മേധാവി ചീഫ് മാർഷൽ ബി എസ് ധനോവയും അടുത്ത മാസം ഇരുപതിന് ഫ്രാൻസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും ആദ്യ റഫേൽ യുദ്ധവിമാനം ഇരുവരും ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും വ്യോമസേനാ മേധാവിയും കൂടാതെ സേനാംഗങ്ങളും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘവും ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയാറ് റഫേൽ പോർ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് മുപ്പത്തിയാറ് വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അമ്പത്തി ഒൻപതിനായിരം കോടി രൂപയുടേതാണ് കരാർ ഫ്രാൻസിലെ ഡസോൾഡ് ഏവിയേഷൻ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ വിമാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധികൾ ഏറ്റുവാങ്ങുക ഫ്രാൻസിലെ പോർഡിയോക്സിലുള്ള പ്ലാന്റിൽ നിന്നുമാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും വ്യോമസേനാ മേധാവിയും ചേർന്ന ഫ്രഞ്ച് അധികൃതരിൽ നിന്ന് വിമാനം ഏറ്റുവാങ്ങുക ഡസോൾട്ട് ഏവിയേഷൻ മുപ്പത്തിയാറ് റഫേൽ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത് അടുത്ത വർഷം മെയ് മാസത്തോടെ ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിത്തുടങ്ങും നിലവിൽ ഫ്രഞ്ച് വ്യോമസേന ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ള റഫേൽ വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യക്കായി നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത് ഈ വിമാനങ്ങൾ പറത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ വൈമാനികർക്ക് കമ്പനി പരിശീലനവും ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിയെ മറികടക്കാൻ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ സേനയിൽ നിന്നും മാറ്റണമെന്ന നിലപാട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ വ്യോമസേന ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതേ തുടർന്ന് റഫേൽ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ധാരണയിലെത്തുന്നത് ഏറെക്കാലമായി വ്യോമസേന ആവശ്യപ്പെട്ടു പോന്ന മീഡിയം മൾട്ടി റോൾ പോർ വിമാനം വിഭാഗത്തിലാണ് റഫേൽ വരുന്നത് ഫ്രാൻസിലെ ഡസോൾട്ട് കമ്പനിയാണ് റഫേൽ വികസിപ്പിക്കുന്നത് എൺപതുകളിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായി മാറിയ മിറാജ് ടു തൗസൻഡ് എന്ന യുദ്ധവിമാനം വികസിപ്പിച്ചതും ഡസോൾട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആണവ പോർ മുനകൾ ഘടിപ്പിച്ച മിസൈലുകൾ മിറാഷാണ് വഹിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആക്രമണങ്ങളുടെ കുന്തമുനയായിരുന്നു മിറാഷ് അമേരിക്കയുടെ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ എഫ് എയ്റ്റീൻ റഷ്യയുടെ മിക് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്വീഡന്റെ ഗ്രിപ്പൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സംയുക്ത സംരംഭമായ യൂറോ ഫൈറ്റർ എന്നിവയുമായുള്ള കടുത്ത മത്സരത്തെ അതിജീവിച്ചാണ് റഫേൽ വാങ്ങാൻ കേന്ദ്രം തീരുമാനമെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ വികസനം ആരംഭിച്ച റഫാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഫ്രഞ്ച് വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായി മാറുന്നത് നിലവിൽ ഫ്രഞ്ച് വ്യോമ നാവിക സേനകൾ ഈജിപ്ത് വായുസേന ഖത്തർ വായുസേന എന്നിവരാണ് റഫാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പൈലറ്റുമാരുള്ളതും ഒരു പൈലറ്റുമുള്ളതുമായ റഫാൽ വിമാനങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത് ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടി രൂപയാണ് ഒരു വിമാനത്തിന്റെ വില വിമാനത്തിന്റെ നീളം പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് റഫാലിന്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒറ്റപ്പറക്കലിൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറോളം കിലോമീറ്റർ പരിധിവരെ പറക്കാൻ കഴിയുന്ന വിമാനത്തിൽ മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് ടാങ്കുകളുണ്ട് ത്രിതല ശേഷിയുള്ള യുദ്ധവിമാനമാണ് റഫേൽ എയർ ടു എയർ എയർ ടു ഗ്രൗണ്ട് എയർ ടു സർഫസ് ശേഷിയുള്ളതാണ് റഫേൽ മിക്ക ആധുനിക ആയുധങ്ങളും റഫേലിൽ ഘടിപ്പിക്കാനാകും അസ്ട്ര സുദർശൻ ബോംബുകൾ എ ഇ എസ് ഐ റഡാർ പൈത്തൺ ഫൈവ് ഇസ്രയേലിന്റെ ഡെർബി മിസൈൽ എന്നിവ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളോടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ റഫേൽ പുറത്തിറങ്ങുക രാത്രിയും പകലും ഒരുപോലെ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള ശേഷി റഫാലിനുണ്ട് ലിബിയയിലും സിറിയയിലും ആക്രമണം നടത്താൻ ഫ്രാൻസ് ഉപയോഗിച്ചത് റഫാലായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണികൾക്ക് മുകളിലാകും ഈ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പറക്കുക വെബ്ഡെസ്